अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भय हारिणी भवतारिणी भय हारिणी धन्यवाद माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय जय माँ जग जननी जय जय आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका फल और वनस्पति मिल गए कमारी कुसुम कलिकया जाप माला जयंती मध्यान्हे प्रौ देवी शाकुंदरी आप निशा उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंदरी कहकर पुकारेगा नमो नम हे रुद्राणी नमो नम सकराय वासिनी नमो नम शाकंभरी मनमोस्तुते माति सताक्षी नमो नम हे सुख राशि नमो नम शाकंभरी मनमोस्तुते शाकंभरी मनमोस्तुते संकटहारिणी नमो नम कष्ट निवारिणी नमो नम महावतारिणी नमो नम शाकंभरी मनमोस्तुते शाकंभरी मनमोस्तुते शाकंभरी एक नवीन फल अर्थात गरल तरल असफल हो गए संसार में अस्वस्थता रोग को फैलाने में असफल रहे वो इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमकादड़ों को आतंकित कर सकता है माता हाँ मैं मूर्ख इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा बार बार क्षति पहुंची है तुझे बार बार पराजित हो चुका है तू वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए तेरा नगर नष्ट हो गया एक एक कर तेरे सभी असुर गरल और तरल भी विफल हो गए तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा इसमें आपका दोष नहीं है माता ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे मैं आपका परम भक्त हूँ माता 
इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है और इसलिए आप मुझे सावधान कर रहे हैं किंतु मैं दुर्गमासुर हूँ दुर्गमासुर हूँ और मैं दुर्गमासुर उस आदि शक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ रक्षा कीजिए महाराज सहायता कीजिए महाराज सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा कदापि नहीं पुनः अपनी असुर सेना अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को असुर मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था देवी ने और हमारे महान राजा शुम निशुम का भी वध किया था उस देवी ने और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है मेरे असुरो मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है और आप तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा अब चुनाव तुम्हें करना है मेरे लिए कार्य करना है या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है अवश्य महाराज अवश्य महाराज हम हम आपके साथ हैं महाराज असुर राज दुर्गमासुर की दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है वो तो पुनः खड़ा हुआ है मैं पुनः खड़ा हुआ हूँ दुर्गमासुर दुर्गमासुर दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है क्योंकि तू सुधरेगा नहीं तू सुधरेगा नहीं माँ क्या हुआ माँ दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है हाँ माता आप उचित कह रही हैं माता माता मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है माता अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय उसका अंत हाँ माता और वो केवल आप ही कर सकती नहीं जगत माता हूं मैं और दुर्गमा सुर भी मेरी ही एक संतान है किंतु दुर्गमा सुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है मां वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है जो भी हो किंतु पुत्र कार्तिक मैं तो अपने मात्र धर्म का परित्याग नहीं कर सकती और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है और वही अंतिम अवसर दुर्गमा सुर को भी प्राप्त होगा किंतु माँ यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका अंत निश्चित है तो फिर उसका अंत निश्चित है तो फिर उसका अंत निश्चित है देवी काल रात
रात्रि देवी काल रात्रि काल रात्री आपने मेरा आवाहन किया माता आदेश दीजिए देवी काल रात्रि आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गम असुर को समझाइए और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता नहीं देवी काल रात्रि ये उसकी अंतिम चेतावनी है आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे अन्यथा उसका पतन उसका विनाश होकर ही जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूँ तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए ये क्या है क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ सावधान रहो सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमा सुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया माँ पुत्र गणेश अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती दुर्गमा सुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो तो वो भी करना होगा क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है
स्त्री कौन है माता काल रात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है नहीं देवराज अभी ऐसा कदापि नहीं होगा क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं शांति वार्ता के लिए भेजा है देवी काल रात्रि आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमा सुर को समझाइए क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है माता का आदेश है इन दुष्टों का संघार नहीं करना है मुझे तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं सकी मेरे असुर वो वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं ये ये कैसे संभव है ये किसका आगमन हुआ है यहाँ जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है ये ये क्यों आई है यहाँ दुर्गम असुर रोको अपने असुरों को अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें मैं यहाँ युद्ध करने नहीं शांति स्थापित करने आई हूँ शांति शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं देवी किंतु रिक्त हाथ तो क्यों चली आई भिक्षा पात्र कहा है तुम्हारा मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना शांति की भिक्षा <laughs> अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी तुम मुझसे कुछ मांग नहीं आई हो ना शांति की भिक्षा तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी किंतु तुम्हें नहीं उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी और मेरे सामने शीश झुकाकर गिड़गिड़ा शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलग कर उन्हें मृत्यु दे शीश विलक करोगे इतना सामर्थ नहीं है तुम में मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ 
उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम जो स्वयं परम शक्ति वो परम शक्ति जो अपनी पलक झका दे तुम्हें भस्म कर सकती है अरे दुष्ट स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो अभी भी समय पाप का त्याग करो दुष्कर्मों का परित्याग करो सुकर्म करो उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई देवी इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास कर <laughs> देवी तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो कि ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं अभी तो पाप नष्ट हो सके इसलिए ईश्वर अपनी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज